Tommy, bem-vindos de volta ao Israel com a Aline. Hoje a gente vai fazer uma receita super gostosa, mas também super fácil. São só cinco ingredientes e a gente vai fazer o pão pita, uma das comidas mais tradicionais de Israel e do Oriente Médio. Então, se vocês estão preparados, vamos começar! A gente vai colocar num pote agora 500 gramas de farinha, 7 gramas de fermento, uma colherzinha e meia de sal e uma colherzinha de açúcar. A gente vai misturar então todos os ingredientes secos e aí acrescentar 300 ml de água e colocar para bater por 5 minutos na velocidade média. Quem não tem uma batedeira potente também pode sovar a massa à mão, só vai levar um pouquinho mais de tempo. E depois de bater, a gente vai ficar com uma massa uniforme e macia. E agora a gente vai pegar e enfarinhar um pouco a mesa, tirar a nossa massa de dentro e dobrar ela algumas vezes como se fosse um livro. E no final a gente vai transformar isso aqui em uma bola para ele descansar. A gente vai descan deixar descansar num pote com um pouco de farinha também e cobrir com um papel filme e uma toalha. A massa vai descansar até ela dobrar de tamanho e aí a gente vai colocar ela em cima de uma mesa já enfarinhada e fazer o formato de um rolo. A gente vai demarcar o rolo em 10 pedacinhos e aí cortar cada um desses, fazer uma bolinha e pesar. O ideal é que cada um deles tenha 80 gramas. E agora a gente vai puxar a massa e dobrar ela para o meio, puxar e dobrar. Pessoal, isso é super importante para depois se criar o bolsão de ar dentro da pita e fazer a forma da bolinha. Façam isso para os 10 pedacinhos e coloquem para descansar cobertos com uma toalha por mais 30 minutos. E vocês sabiam que a palavra pita quer dizer pão em aramaico? Um dos idiomas que se falavam aqui em Israel há dois mil anos atrás. Mais uma vez a gente vai enfarinhar a mesa e a gente vai abrir a massa com a mão e depois continuar esticando ela com o rolo até chegar mais ou menos a 4 milímetros de espessura. A gente agora vai passar a massa por uma frigideira com fogo médio e virando a cada 30 segundos e agora a gente vai assistir a mágica realmente acontecer. E depois de pronto, a gente vai passar por um prato e cobrir com uma toalha. E repetir até que todas as pitas sejam prontas. A receita de hoje, vocês que escolheram e votaram no meu Facebook e Instagram. Então me acompanhe no Instagram, Aline Guia em Israel. E agora as nossas pitas estão prontas, vamos ver como elas ficaram. A gente pode ver que dentro delas tem um espaço, então a gente pode rechear com rumos, com shawarma, com shakshuka, com falafel, muita coisa gostosa. E a gente vai pegar agora um pedacinho e provar com rumos, com a pastinha de grão de bico também, que é super típica daqui. E agora, pessoal, não esqueçam de se inscrever no canal e de comentar qual o próximo vídeo que vocês querem ver. Um abraço! Hum.